，一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲，两指不碰头，夫妻难白头，一辈子注定多婚的首相之人，双重婚姻线，也就是指手掌中有两条平行的婚姻线。那么这种婚姻线代表着其人一生两次婚姻，而是说明自己的运势很容易受到婚姻的影响。所以一般来说，在结婚之后就可以迎来财运的转变，但需要注意避免因为过于关注事业和财运而忽略了夫妻之间的情感交流。你的事业财运方面只能说是一般。事业上要在婚后才能有一些发展空间，整体的财运也需要到中晚年。身体上要注意呼吸系统方面，此手相一旦遇到挫折，都比较容易急躁。心态的调整对你来说也很重要。感情婚姻方面，你会晚婚，经历的恋爱次数不会多，正缘会晚一点，二十七岁左右会遇到你的正缘。第二，六个富翁的首相特征，占三个的人至少小康。一，手掌柔软有肉。如果一个人的手掌柔软有肉，几乎看不到青筋和血管暴露，这种人大多属于先天有福之人，为人聪明能干，头脑清晰灵活，无论做什么都能做得比较出色，在事业上容易成功，财运极好，尤其是偏财运。非常的有投资方面的眼光和天赋。二有贵人线，所谓的贵人线，又叫做生命辅助线，指的是在大拇指的下方有一条圆润清晰的弧线纹。此纹长得较为清晰显眼的人，大多贵人运非常好，在事业和生活中经常容易得到贵人的帮衬，特别是每次遇到困难，总有贵人助其度过难关。三。小手指长而不歪斜，小指代表了一个人的社交与表达能力。它标准的长度是到无名指的第二指节。小指过长的人多半善于辞令，应变力强。这种指型最常出现在一些政治家的手上。而小指短的人较不善于表达，话说的少，事做的多，为人亲切，富同情心。属于心地好的人，小指越长，说明你更有才华和财富运，处事作风也会更加圆满。拥有一个直长的小指是非常幸运的，但是小指长度接近无名指的长度，则表示特别喜欢出风头，过犹不及。四，财运线六秀纹清晰，六秀纹在西洋首相又称成功线、太阳线，中国首相学中称为偏财纹。陆和纹、易禄纹，此纹主要为出现在无名指下肢掌上指纹，小指下肢指纹，亦称六秀纹，而西洋首相称之为水星线。一般所谈的仍是以无名指下肢六秀纹为主，此线代表意义良多，如贵人运、智慧强、有偏财运、异性桃花、第六感之灵感强、有名声、事业上之幸运，还有健康运等。更属于老年运家，给人生有完满的结局。六秀纹的出现均代表吉兆。如果无名指下肢六秀纹很长又清晰，明显秀气，中国首相又称为禄马纹。凡有此纹者，皆主富贵，天下一品。即使玉柱纹不算太好，也能一生平顺享福。五手掌有财库。手掌中的财库指的是手掌心的纹路交叉呈三角形或方形的闭口。掌中财库较为明显的人，一般财运极好，属于天生的富贵命格，挣钱也比较的容易和轻松，不用太辛苦，能够积攒下丰厚的家业。而且这种人一般不喜欢受人管束，不喜欢替别人打工，喜欢自己创业，凭借着自己的才能。往往能够把事业做得风生水起，收益不菲，日子也是越过越富。六，掌心藏水，你可做个试验，先把手伸直伸平，就是放在水平位置上，然后把杯子中的水倒在手掌中央，一分钟后观察留在手掌中央的水，看看有多少，水的多少代表你的财富多少。所谓的掌心藏水，指的是手掌平摊开，掌心部位凹陷下去
，倒一些水放在手心也不会溢出来。这种人善于理财，也比较的喜欢存钱，能够积攒下丰厚的家业和财富，属于典型的发财手。第三，面向十二宫福禄节，第一宫命宫，也就是我们常说的印堂。看名字便知，它是决定我们命运的最重要部位。它的位置在双眉之间，山根之上。它是吉凶气色的聚合处。好的印堂应是光明如镜、平平坦坦的。这样的人生会大多顺遂，波折较少。而假如是下限不平坦的，眉头紧蹙，显得很狭窄的，有皱纹的，或是有疤痕的。这些都会影响命运的起伏，让运势多波折。第二宫官禄官，顾名思义，官禄宫就是管我们升官发财的事业运的，它的位置在印堂之上，前额的正中间。经常有不知道的人把这位置跟印堂弄混的。同样的，这里长相上要求要丰隆平满、光润开阔，颜色上明黄发亮者最是好相。其他额头短小不平、有皱纹、颜色不好者，都会影响运势。第三宫福德宫，在前额左右眉毛的上方，专业上称为天仓，它管的是人的福气。如果前额的天庭和下巴的地阔相对，又同样都丰满无缺的话，这人必然是五福具备、长寿、健康、生活康宁的，将来还能寿终正寝、死得安详，是属于福气的长相。第四宫兄弟宫，兄弟宫指的是眉毛的位置，古时用来看兄弟间的关系等。比如二眉离得太近，杂乱相交者，大多兄弟越强，手足相残。而现代人大多是独生子女，不用考虑这点，但可以引申开为看平辈间的关系及感情。眉头上方为交友部位，不宜有不好的纹路及疤痕。第五宫。财帛宫，财帛宫指的是鼻子，女的也叫夫宫，代表的是财富与事业的位置，所以我们才经常说男鼻看财，女鼻看夫运，就是如此。好的鼻相应是高隆丰厚，准头圆鼻一丰，而鼻梁挺直的，这类人往往也事业有成，财富丰裕。其他的诸如歪斜、弯吊、肩薄侧反、露骨、露孔等等类型的鼻子，都是不好的类型。颜色上若布满红丝，或气色清暗，属于有疾病或要破财的征兆。鼻头若现红赤之色，专业上说是叫火伤中堂，这是大祸临头的警报，切要小心，不可妄动，以消灾破难。第六宫田宅宫，顾名思义，田为田地，宅为房屋，它管的是我们的固定资产。它的位置在眉眼之间的上眼睑，与额头相似。田宅宫长相上也要求以宽广丰盈为佳，不仅有利于置产，还影响人缘。那些塌陷窄薄的相，大多性情急躁，人缘不好，一定程度上还影响事业的发展。第七宫，妻妾宫，也叫做夫妻宫，位置在眼睛的尾部、肩门的部位，同别的部位一样。这里也要求平满丰隆为好。如果妻妾宫有缺点，比如有巴掌痣、有皱纹，或是太阳穴下陷等，婚姻中都会有问题，例如外遇等。第八宫，儿女宫，顾名思义，儿女宫看的是儿女的信息，位置上在下眼睑肋堂位。此处也要求要丰厚，不宜空陷。在医学上，这个部位与小脑的关系也很密切。如果有缺陷或有遏制邪纹之类的，都会影响到小脑，从而影响性欲，对将来孩子的成长、健康、个性方面有不利影响。第九宫，迁移宫。以上说的是一些相对比较重要的宫位，下面这几个是影响相对次要的部位。但是实际看时期影响也不能小看忽略，应该都要考虑进去。迁移宫的位置在前额左右眉尾上方的靠着发的部位，管的是人的移动方面信息，像交通、侨迁、旅游、调动、出国等。第十宫极恶宫，位置上在我们的双眼中间山根部位，管的是我们的健康以及祖产根基等方面，长相上要求丰满润泽，气色良好。如有断裂、塌陷、致疤、破败等，都是很不好的兆头。第十一宫，父母宫，也即是前额天仓左右的日月角，长相上要求高圆明净，气色良好。
微微隆起无偏斜。这类面相一般遗传良好，家庭不错，父母教育成功，出人头地，相对较早。可以少走很多弯路，走吃很多苦，对人早期的成长及事业等会有好的帮助。也就是我们常说的头角峥嵘。第十二宫奴仆宫，过去有奴仆，现在新社会则可以广泛到下属、同僚、晚辈等。长相上也要求以下颗圆润丰满为佳。此部位如果肩线偏斜窄削等，一般人际关系不是很好。身边周围之人不是很拥戴，所以特别要注意弥补下孩子的教育及与他人的相处问题，以免晚景寂寞。以上是从五官脸上的部分来看面相，只能作为一部分的参考。实际上，面相是一个很复杂的综合过程，它不仅要看五官、脸型等，还要看肤色，也就是人的气色，还要看身体，还要根据人的整体形象进行五行划分。看面相与体型是否整体搭配等，最终还要看一个人的言行，这是后天的影响，非常之重要。如此才是一套完整的看面相方法。当然，这些是要更高层次的知识了，这个以后有机会再说吧。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享。更多有趣的命理内容，我们下期再见。